。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 EI 回音岛这张地图啊。那地图右边是一家红色人族选手，就是双祭坛敲浓密的 FQQ 啊。那地图左边呢是一家蓝色蓝精灵选手 ，ID 名字呢也是一串英文。”那看一下这场比赛 FQ 到底会怎么打，用什么战术啊？首发英雄呢，大概率可能是一个血法师了。血法师的话，感觉 FQ 呢还是挺多的，特别是双技能敲农民的情况下 ，FQ 的血法师概率是最高的。那开局对手呢也是拉了一个小精灵过来侦查，比亚呢放在了这一个三三三野怪的旁边。首发英雄看一下他会选择谁啊？打人族的话，感觉欧姆雷手首发的概率是挺高的。张图上有可能会我等，看看。一恶魔猎手果然是恶魔猎手啊，没什么大问题。那 Q 这边的话，英雄会出来的比较早一点，但是呢，没有放兵影，先造根塔，放一个商店。那看看等血法师出来之后 ，Q 的第一个点位会选择练哪啊？是练这个点呢，还是这个孤魂兵营地，还是直接练右下角的风矿？那不一样的点可能就代表不一样战战术啊。练这个点呢，可能开局是速度要练个级的。练这个点呢，是可能要开矿的。连这个点呢就比较常规了，正常打法，变化还是比较大，可能练完第一个点，可能直接去找对手也有可能。那这边呢，看一下 FQ 的血法师呢已经出来了，这边呢敲了六个民兵呢，应该是要练孤魂兵营地，速度让血法师升个两级，然后再去练其他点。六个民兵，血法师一把火一放。这边呢，你看 FQ 的细节就是先把这些小野怪处理掉，因为这个小野怪我记得是可以打出被动音的。然后处理完之后再去练这个五级怪，那这样子的话就好练很多啊。这也是一个细节。练完了，只剩一个五级怪了。那这边的恶魔猎手呢，也是捡了宝直接就走了，就没等野怪练完，让 AC 和比亚慢慢练。这里呢就要注意不要拍死这个野怪就行了，再拍一下可以走了，再拍一下可以走了，你不能再拍了。对，恶魔猎手打了个加六爪还不错。那这边的 FQ 是打了一个蓝牌，这边呢是直接先再练一组三幺的小怪。但是恶魔猎手已经抓过了，而且他的技能点是留着的。看到血法师升个臭蓝，这边呢想抢个怪，这边哎呀被补刀补掉了，再来补个刀。恶魔猎手，哎呦，这刀没补到。那这边呢盯着血法师打。FQ 呢后面有黄皮，好像还是打不过这恶魔猎手啊。有个加六爪就不一样，哎呦，金光一闪到六了，到二了这恶魔猎手。FQ 呢抢民兵了，跟对手要拼，但是这波小心了。哎，这血法师民兵赌赌赌赌赌一下，赌一下，对，赌一下，农民也过来帮忙赌了。我们那手一看不对，你人怎么那么多？这么多人帮忙吗？那算了，我打不过你，算你狠，我走。那这样我们那手要不要回个头？你看还回头，他知道，嘿、哎、嘿，你你要回头，民兵呢也还没走远啊。那黄平呢给血法师再回一点蓝。这时候呢我们那手再想过来呢，这个民兵还在啊。那 Q 又分家的血法师进不去，哎，这血法师你不要一个人这样走啊！哇，这 FQ 要干啥呢？这盘开局感觉这血法师是被盯上了，这样子一边跑，那我们那手呢一边抽蓝，但我们那手把自己蓝也要抽完了。那右侧呢看一下，暗夜是买了个绿皮，血法师呢继续被追着。这边呢就是通过双线再立一组三三三野怪啊，希望血法师能够速度去升个三的。买鞋子买单传，我记得这个版本鞋子是只刷一双的啊，那这样子 FQ 抢掉鞋子呢，我们那手就没鞋了，他只能买个头环。FQ 呢单传鞋子都买了。这先到先有优势啊！那恶魔猎手呢，自己去这儿抢个怪。这边呢，我记得是能刷得到经验之书的。这对恶魔猎手来说，吸引力还是挺大的啊！运气好来一本，可惜没有。而 FQ 呢，这个点双线练完之后呢，是打了个防御戒指加二，这个装备就有点一般了。那将先过去捡一下，黄平呢再回点血。家里的目前 FQ 的二本科技呢已经再生了，但是这个快开局说实话挺被动的啊。而恶魔猎手这边呢，练完这个点之后呢，看看要不要回去。家里的话，二本科技呢也在身，放下猎手大厅。他没有选择练这个点，而是去练这个点。对手想法还是挺多的。那对 FQ 来说呢，现在的话要不要去抓一下对手？这张图呢虽然是一点二级版本，但是它的整个改过了啊，跟一点三六是一样。十二点钟位置是有一片矿的，稍微有点不一样的啊。跟一点二次原来老的地图，那我们那时候呢抢完了这个宝物，打了个加速手套之后呢，再去左下角练级了。那 FQ 这边呢是慢慢的去升个三，只能慢慢练。黄皮呢再稍微回点血
，血法师呢也可以给黄皮送点蓝啊，这样子还可以再回一点。哎呀，这边的二发英雄是买出了一个娜迦，这个欧莫雷手这个血量差一点啊，血法师就在后边慢慢点了，还没到三啊，哎，这边还没到三，点个小精灵算了，把野怪打醒。这边的话看一下，欧莫雷手过来一抽蓝就到不了三了呀，这样子，哎，这个太难受了。这个开局的 FQ 来说，没想到，哎呀，完了，快点回城了哈！绿皮过来挡一下，再减个速，只能回城，只能回城。哎呀，这个局感觉对 FQ 来说，并不是特别的友好啊。那这边的话，吃一个恢复卷轴，给自己残血农民回点血。黄皮呢，也是要过来继续给血法师加血了。那现在呢，也是拼命的去左下角练级。这边呢，我们那手又打了个加速手套。刚刚那个卖了啊。那 Q 呢？来到右下角，发现这个野怪也被抢了一个。那这样五个民兵过来，速度把这个点也要练掉。这边呢也敲了两个民兵，咦，这两个民兵要干啥去啊？先去侦查一下，但这地方不需要两个民兵来看吧？那先练右下角。这两个民兵呢，只是路过的。咦，这可能要去对手家里搞点事情啊，比如树林火炮塔。但是这张图改过了呀。这里民兵要过来是这么绕过来，这个路线绕过来的话，对手是看得到。以前是这么走过去，怎么有这片树林的？这几棵树是多加的。那加 FQ 这一波对手看得到的。哎，这边的 FQ 是放把火，把这个树烧掉一点，然后在这里开矿。这里开矿的好处呢，对手如果过来一下子看不到，不能完全看到啊，也不是说看不到。那这里两个农民的对手也看到了，哎，对手知道你要搞这种树林火炮的战术啊。将我们那手拉过来，两个农民的话走不掉了。可能 FQ 这波呢，只是为了吸引一下对手的注意力的啊，让你知道我要来一个树林火炮塔啊，你有事没事家门口看一看。而这边的 FQ 的基地呢还在造，就看对手能不能发现。对手呢现在是这个视角，我们可以看一下啊，哎，看到了，还是看到了，还是看到了。这个基地造的还不够隐蔽啊，应该往这下面再放把火烧这里。那这样子的话 ，FQ 的分矿可能要又被打掉了，开不了，开不了。这样子挺尴尬的。现在，血法师这边呢，虽然到三了，但这波农民矿开不了的话，对手的分矿是已经在造了。一会儿整个双方的经济呢就会拉开差距了。那这边的血法师呢，还是往对手的分矿去。这几个农民呢，对手还在追，出了个小泥人要减速，这么狠吗？这边减个速，血法师能过来也没有放火，因为这边还在追了。这一盘感觉对 FQ 来说被限制的挺难受的啊，矿也开不了，练级也练不了。那家里的三本科技该升还是要升啊，不升不行。血法师呢躲在这儿，要不要放把火一会儿来个树林火炮塔了？但现在问题是农民都过不来啊，对手明显知道 FQ 的这个战术打法，对手的整个防守做的还是非常不错的啊。那这边的血法师干啥？要练这个点啊？这个是属于胆子比较大的，还是说闲来无事先放把火烧一下，一会再来练？那这边的 FQ 是选择把野怪 A 出来练一练也行啊，这还能练几个怪？这两个四级怪说不定能练掉。你看 FQ 这边的补刀也不错，拉开距离慢慢补，这样子的话，让野怪尽量少打到自己的情况下去练一下这个点。你看，这个也是可以练的、啊，就是通过不停的拉扯在练。我们那时候呢是去到 FQ 家里看一眼，发现 FQ 那造车间，三车间啊，这是要干啥呢？血法师呢还在偷偷练这个点，哎，这还别说，一个血法师搞定这个七级海龟，这种练级呢是以前比较原始的一种练级方法，就是远程单位慢慢去拉扯来练级啊。那这边呢，再放一把火，哎呦，还真被他练掉了，可以啊，这波练级可以。那这边打了个阿利亚之敌，快到四级血法了，单程回去把这个车间呢造好。但不管怎么说，现在 FQ 遇到最大的问题，其实就是说自己的整个经济单黄经济打不过对手双矿。南野呢，在这里直接放了个 BP 啊，就在这里看着了，你想开矿没门我们那手和大家呢，继续练一下中间的四级
。现在 DFQ 来说的话，出飞机是可以的，但问题是没那么多钱去出那么多飞机。飞机打暗夜的话，一定数量要多才能打。就这一盘呢，也目前没有熊猫的情况下，这波飞机是能打出一定优势的。那这边的 FQ 也在继续出飞机升级一个对地攻击。哎，那练完了中间的市值之后呢，直接练十二点钟位置的这一片风矿了。我们那时候呢，已经一个加六爪，一个加九爪了。这边呢又打了个血牌。这样子，这个欧布雷手已经非常强了啊！第六个爪子给到这边的大家，他觉得欧布雷手还是要自己扛一扛就行了，主要还是要靠大家后排输出。三级大家，三级欧布雷手。那这边的 F F Q 的血法师呢是选择了隐身出去了，因为有女巫了，隐个身。飞机呢还在补，哎，这一隐身找不到了，有点啊，往哪去了？在这，在这啊。那这样子，现在呢 ？FQ 到自己分矿一看，不对劲啊！你在我分矿造了这个 BP 干啥？血法师呢？现在怎么办？哎，往自己家里去，然后隐身出去，再练这一组点位吗？有有想法啊！这真的要练啊 ！FQ 想卡个位置练，这卡不了吧？直接放火烧了，跟刚刚一样的练也可以啊！对，再往后拉扯一下，然后呢，把有关拉过去 A 几下。这个练级还是挺有意思的。这也不搞什么非主流 ，FQ 说我就正面练了，怎么啦？不就一个七级海龟吗？也好练。那现在 FQ 是每个野怪点一点，尽量吸引一下仇恨，然后呢放一把火。哎，这野怪挺配合的哈，这把火击棒全中，然后呢再点一下。哎，这个海龟快点点掉。血法师呢血量是挺低了，但是呢还是练的可以啊，这个点啊能练掉，再拉扯一下就行了。海龟那一块会回去。但没关系，再点一点。那对手呢，可能也没想到 FQ 会用这个战术啊。三发英雄是的，选择了月之影杰斯，看看会不会生一个猫头鹰。果然是，这一盘感觉 FQ 是真被针对了。这个猫头鹰一出的话 ，FQ 什么战术都被对手了如指掌了啊。这边的飞机数量是挺多了。那血法师呢，把这个海龟终于是能练完，打了个吸血光环，扔下力量加三，四级一半经验的血法师这边呢直接放火烧了，否则效率太低啊。另外再单传，可是我这个链子也不容易啊！卖掉吸血光环，要不要把那个力量加三再减一下？那这边的飞机是挺多的生产的，一攻升完两攻，对手拉了个猫头鹰过来 ，FQ 呢马上把飞机拉开，对手呢还要来找，你看 FQ 的整个细节做的还是不错的。那像对手看一眼啥也没有，哎，你到底生产啥呀？没看到啊！这边对手来到右下角一看，这个点也练完了，哎，怎么练的？车间里面的单位还能练级啊？小炮，只有小炮能练吗？那这样子，这波 FQ 的飞机呢，浩浩荡荡的过去了。一攻、两攻呢还在升。那血法师呢也是隐身过去啊。血法师隐身的作用就是飞机先打你的基地，如果你的小精灵出来修，那我就偷偷放一把火，主要是这个目的。但对手呢有月之女祭司的话，隐身血法师还是要小心的。那这边的飞机过来先打一下，就看对手小精灵修不修了。那这边对手回城的血法师暂时还不会出来，有回城也没用。这边的一把火，哎呦，烧小精灵了，哎，烧小精灵了。那这边的血法师快点走，哎呦，被粘上了，不行就回城算了。单城在 CD 啊，只能回城。那这边的 FQ 也是敲出了大量的民兵，先把这个 BP 打掉，一边进攻，另外一边呢也是抓紧时间打一波。那这边呢，要不要抢先开片矿，还是先造点塔？那现在呢 ，FQ 利用这波飞机呢，确实打出一定优势了啊！毕竟把对手的主力部队已经全部牵制住了。那这波飞机呢，再撤一下。这边的农民呢，在商量了，矿开不开？那现在对暗夜来说呢，优势还是有的，毕竟自己的话，主力部队正面还是能够跟 FQ 打的。FQ 呢，只能靠着飞机去偷袭了。这波农民一商量，算了，还是先回去啊。此地不宜久留，对手肯定会来。现在呢 ，FQ 是两个编队的飞机，整个火力输出还是可以的。但还是那句话，虽然升三攻，虽然飞机还在补，但 FQ 要防的就是说自己没有矿的情况下，就靠一个单矿，能不能坚持这一波打到底？因为暗夜的风控还在开了，而且这边的暗夜的整个练级呢效率也是越来越高。四级娜迦
一级的约基努基斯加上一个四级的奥姆雷手。这边的对手又拉了一只脚印兽过来，那这波 FQ 的飞机过去的话，脚印兽作用就没那么大了啊。现在呢，这波飞机呢还想去骚扰，靠奥姆雷手不行，这一盘对手三发英雄没有选熊猫是一个问题了。这没有熊猫的话，现在 FQ 也不用慌，慢慢跟对手打消耗。那现在呢？对于安逸来说的话，怎么去防这一波飞机？出讲一兽其实也不行，因为你没有那么多讲一兽。那这边的血法师继续去对手的主基地，飞机呢再打一波，小精灵修就放火，小精灵不修呢就在这等一等。飞机打这边的基地特别快，哎呦，再一来一把火啊！这波小精灵在这里修了，等有这个火在，三门主基地也要掉哇！安野这波是真没想到啊，真没想到 FQ 的火力这么猛。金光一闪，血法到五，恶魔雷手自己呢也懵了，血法师再抽个蓝，恶魔雷手抽过去，血法师还在抽，单纯走人了。那这样子安野分库还没造好，主基地又掉了。那这边的 FQ 家里的飞机还是要补一点的，继续再补一点，三攻了已经是，三攻飞机。现在暗夜的话没有太多的经济啊，讲一兽其实也成不了型的，成不了型的话就不要去出了，因为一只两只讲一兽在这一波飞机面前根本就没啥作用。那这边的血法师继续在女巫隐个身 ，FQ 呢有钱就多出几架飞机。那现在呢，对于这边的 FQ 来说呢，还是要等一等。安岩能拉着脚印兽还要去侦查吗？十二点钟位置，安岩呢再丢一颗生命之树，这边呢再放一颗。但不管放多少颗，感觉你不多造点 BP 的话是守不住这一波的。这就是安岩现在最大的问题。那 FQ 的血法师再偷偷出去，现在整个战术对安岩来说是挺被动的啊，因为 FQ 有大量的飞机。而且是有三攻的，整个进攻的机动性非常的高。而对安野来说呢，现在先守住自己的这一片分矿，他也知道 FQ 可能要来这片矿的，因为另外两片矿呢也是刚刚在造啊。那这波飞机来了，现在安野是这点小路，如果对手强行打也不一定守得住。这边的 FQ 的农民呢已经发现十二点钟位置的分矿了，刚想过来造塔，结果呢对手有基地了，那这样塔还是要造一造。那这边的血法师过去呢，被对手有眼睛看得到。哎，这血法小心了，因为白虎是有猫头鹰可以放的。那这边的奥姆雷手要单传过来，把这三根塔处理掉。感觉这么打下去，对 FQ 来说情况又不对了。对手坚决开矿 ，FQ 呢只能盯着一颗生命之树打。而且血法师呢又被打残了。现在呢 ，FQ 是抓紧时间先把这个生命之树给处理掉，因为奥姆雷手刚单传过去，现在过不来。血法师呢，在这里等一等。哇，这么多的小精灵啊，要不要修？修也修不住。血法师这个血量呢，要小心了。一把火先烧一下。哎呦，这波小精灵啊，要死完了！这没想到，别扎堆呀、啊。那这样子，现在呢，我们雷手是过来了，但小精灵死了好多。血法师呢，见面就是直接单传回走掉了，又回去了啊。那现在十二点钟位置的分矿 ，FQ 也看到了，所以这波飞机呢，还是可以过去的。现在 FQ 最大的问题是矿开不了，被对手守住了，对手就守住了，不给开矿的机会。那这里呢有眼，主力部队也守在了左下角。这么打的话，安逸的经济呢也是慢慢恢复起来了。啊，对 FQ 来说呢，主矿还有两千两百的经济啊，这就是个问题了。这钱采完之后怎么办？因为飞机每一次进攻也是有损耗的，这些损耗在有矿的情况下是能接受的啊。一旦矿被打完或采完之后的话，那接下去的话，就是每死一架飞机就少一大架飞机了。那每次都要少个一两架。安逸现在的心态就是慢慢的去打消耗战。那对 FQ 来说的话，现在呢是要考虑接下去怎么打了，因为这个矿的钱越来越少。血法师呢继续隐身着。好，对安逸来说呢，现在这只讲银兽作用不大啊。这边的矿估计也不开了。现在你也知道，开再多的矿，你要守不住，其实也是浪费了，没啥用。那血法师呢？继续隐身出去，到底要干啥？这波飞机呢也是跟着。这边的 FQ 看一下右下角啊，怕对手在右下角也偷矿
过来一看，哎呀，还有一头熊守着啊。那江雪法师呢，还是要去对手家，但是这里我记得是有眼的，所以说还有猫头鹰。这雪法师感觉也过不去啊，用飞机强行推呢，还是那句话，每次推可能推得掉，但推完之后的损失也不小，感觉并不赚。那这边的飞机先过来，埋伏好，对手的猫头鹰也在旁边。小精灵呢，应该看到这波飞机来了。血法师躲后面，远程先来一把火，烧一下对手 AC。哎，对手这波 AC 失误了，完了完了完了！这波没想到 FQ 呢，先扔了火，这样子暗夜这个分矿瞬间又没了。再来一把火，哎，小精灵小精灵，完了呀！对手没注意到，那这样子再单传走走人，哇，这波暗夜亏大了。这波暗夜亏了，暗夜现在还有四百的金子啊。主要还是自己的生命之树呢，位置放在这儿，这火在这里就能烧得到，往这边靠一点可能好。那这个生命之树还在造了，哎，就是在地图最右侧放了一根塔，这要干啥？这里有头熊的，熊呢现在就看住看住这边矿啊，及时打电话给我们那手大哥，他没有采矿啊，这矿在的。那现在看一下 FQ 的血法师回去继续回点血，已经到六了。有六级血法师就有凤凰，有凤凰就能打。这边的 FQ 也是敲了一波民兵，这样的飞机继续再补一补。但单矿经济的 FQ 现在的话，这个矿只有八百块钱了啊，采完就没了。三公的飞机还是要出去。那这边对手的这个生命之树呢也快好了。蒋医生呢在这，这里是升级火炮塔，在这里造根火炮塔。那应该知道是什么战术了，把这树打掉，在这里开个矿，跟以前一样啊。然后的话就是树林采矿，树林矿，这没办法。FQ 现在最大的问题就是，如果没有分矿，这么消耗下去，自己反而可能还是会输。一定是要有经济，能够让自己的飞机坚持去不停的骚扰，才能把这个局势给打过来。现在看着 FQ 是有优势的。但是 FQ 打不了正面啊，这是最大的问题。靠一个血法师，这么几架飞机是打不了的。所以说现在只能把飞机的优势放大。那这样子就是要靠这边看看能不能开矿。那这边的 FQ 来了，火炮打，先把这波树砸开。农民呢也是准备好进去，一颗一颗砸。这波飞机呢再过来，已经是看到这里的生命之树了啊，准备再来进攻。那这样上去，血法师好像也没跟过来。这边的是谁过来了？怎么那手一个人过来也不行。你看这三公飞机打这个生命之树太快了。FQ 呢也知道啊，这波一下子损失的飞机数量也不少。你看损失这么多，血法师是来是来了。再放一把火烧小精灵，烧死两个。那关键 FQ 还是要开矿，因为主矿已经干了，现在就钱不多了。那这边的话再砸一下，哎，忘记砸了。FQ 呢还在操作这里啊，去点对手的月景，但对手呢家里又有两个绿皮防守，不能硬扛。那这里呢？看一下火炮塔呢，继续把这里的树再砸掉一点，把口子砸出来。这样子的话，一会儿这个基地放下，这熊，这熊一会儿挺尴尬的。这熊就看着这个矿里面的钱才一点点减少，但是就是阻止不了 FQ 的矿，因为基地一旦造好的话，而且这个基地如果这里只开一条小通道的话，其实暗夜想打过来也不容易。正面过来呢有火炮塔防守，正面呢又有树林防守。现在南野一看时机到了，因为 FQ 的矿也干了，主动来进攻了。FQ 的血法师呢，在这里继续看着。现在南野也没有钱继续放生命之树，好像是哪里丢了一颗了，不暴露了。那这边的 FQ 应该空间也打出来了，要不要造基地？对手呢是在四级这放了个生命之树，正面这波南野也要进攻。啊，对 FQ 来说呢，飞机继续出去找一找。这边的矿啊，矿还没有开，血法师呢也在偷偷点这个比亚。那这波飞机过来的话，这棵树应该能看得到的，因为飞机的视野非常的广啊，应该看到了，应该看到了。那现在双方对拆家的话，其实暗夜也不划算，因为 FQ 这边的塔呢还在的。这边的 FQ 应该是要准备开矿了，再砸一砸。这边的飞机过来也是拆一轮，我们的手回来。那这边的 FQ 只要把这两棵树再砸掉的话，应该可以去放下这个基地了。这个树呢砸的比较慢啊
直接砸一棵树就一下一颗。那这边的 FQ 再把这口子打出来，血法是快点溜。这波飞机呢，现在也要注意。FQ 在疯狂自己没有完全开出来之前，一定要小心了。这边呢，终于是在树林里丢下了自己的基地。那这样子，现在安叶还不知道，这头熊的话啥也不知道。那这波飞机过来看一眼，这里呢没有什么安叶的建筑就行了。你留一头熊在这也无所谓。凤凰的话，现在也追着这边的熊打，哎，但是这凤凰小心了，打死一头熊，哎，这凤凰快点飞过去，快点飞过去，还好飞过去就没事了，隔着一片树林，对手就打不到。那这波飞机呢，过来继续把这个生命之树再拆一下。那感觉对安逸来说的话，现在的问题就在于自己的生命之树根本就起不来了，快点取消，哎，被打爆了。我那这样子安逸没钱了呀，要卖装备，卖装备。啊，这边的 FQ 的树林矿呢还在开。有想法啊！树林开矿啊！这边的话，看一下，现在这波飞机的拆加效率也非常的高。哎，兄弟说了 ，FQ 这一盘其实不用开树林开矿，也能赢啊。这是我们的视角啊，我们的视角是觉得能赢了。但是对 FQ 当时的视角来讲的话，他也不能确定暗夜还有没有别的树藏在哪里，或者别的生命之树有没有造。不能确定的情况下，稳一点，还是先造个基地，把矿先开起来。那手中有矿，那心中才不慌啊！否则的话，安野现在这波部队如果死守一个建筑 ，FQ 也很难推。那我们的小的过来继续再点一点。正面的安野其实也是想进攻 FQ 的主基地，但是打不进去，这么多箭塔在。<咳>那这边的血法师跟凤凰过来，先把这熊赶走。<咳>这熊在的话，一会儿他也是会知道的。这边 FQ 的采矿啊，坚决点掉这一头熊。凤凰的感觉也扛不住了，变成凤凰蛋，对手肯定要打掉。这边 FQ 呢也是一把火去烧一下对手单位，但是凤凰没了。这边的话，农民不要绕过去采矿啊 ，A 一下，哎，这样采，这样采有点弯弯绕啊。但好处就是说，对手还真一下子发现不了，因为这么采的话，对手到这看得到。这么踩的话，对手一下子不到这个位置是看不到的。这波飞机呢，准备继续拆。那现在 FQ 先要把这两棵树给 A 了，两个农民一人二十五下，这棵树就倒了啊。而暗夜呢，现在也是抓紧时间拆一下 FQ 外围的建筑。血法师呢，现在的话也是在周围到处游走。这时候呢，暗夜已经被显示了。暗夜不卖建筑，他是没有小精灵了吗？好像是的。那这样对安野来说，机会不大了。而且 FQ 的树林的矿也开了，因为没有小精灵的话，安野现在是造不了任何其他的建筑。FQ 只要把飞机到处拉扯、到处侦查，确定好安野的这些建筑，打完就赢了。安野现在由于是没有任何经济了，这样只能是孤注一掷啊，准备把 FQ 的这波基地看看能不能拆掉。这边的血法师单纯回来，再放火烧一下，牛有减速，这三个绿皮，哎呦，小心了，小心了！这边的飞机也是过来点一下这边的小路，这时候我们的手单纯过来了，还金光一闪，刺激血法师，就是跟对手正面刚，再放火，哎，对手这波怎么不拉扯？不拉扯不行啊，死完了，完了呀！因为这波只有三英雄了，啥也没了，这三英雄还怎么打？虽然我们的手挺强的啊，这边的月军吉斯也打不了，血法师们继续抽点蓝。这个月军机是不能死，死了复活不了。FQ 呢？这时候的树林矿已经在踩了啊！这个树林矿造的还是挺有意思的。现在靠着这个树林矿 ，FQ 就有优势了。他可以继续出部队啊！我有钱了呀！那这边呢？对手还是想打进来，打不进来。哎，造了个农场，这我们的手出不去，还好还好啊！这个农场才刚刚造，否则就麻烦了，否则这里都出不去就死了呀！那这边的 FQ 这波飞机呢也发现对手的分支古树了，快点点掉，这样子暗夜的话没有树就不行了啊，所有的建筑动不了，那只能被动挨打了。FQ 一换飞机还可以生产，你看暗夜没有树了，只有四口月景，一个祭坛，一个猎手大厅。那对 FQ 来说的话，一会儿要生产点坦克，对手就看呆了呀，哪来的钱啊？里面放个神秘圣地。那这边南也没有一个单位过来侦查 ，FQ 的这个基地已经踩了半天了。这样子，现在 FQ 一可以继续生产飞机啊
这打 FQ 再生产飞机的时候，对手估计就就有点懵了。这你打了半天，这钱哪来的啊？这没想通啊！哎，这哪来的经济啊？这明明你没有分矿的，你藏了那么多钱吗？那家呢还在慢慢的点这边的塔，但是暗夜由于没有小精灵了，现在的话也造不了基地。这边的猫头鹰呢也发现这波飞机都在啊，但真的阻止不了啊。现在呢，这边的月之女斯过来看了，有没有视野？哎，看到了，看到了，你看这边能看到啊，三个农民，四个农民。哎呦，这时候月之女斯看不懂了呀，耶，你这波农民扛着矿往树林里去干啥？这树林里有啥呢？陷入了沉思，往前再走一步，这就是他的视野啊，还是不对呀、啊？哎，抓了个猫头鹰，不对，你树林里怎么有基地呀、啊？哎呀呀呀，上当了呀！原来你还要这一招，那将我们那时候拼命过来，那家拼命过来要打掉这个基地。但现在问题是，我们那时候不敢来啊，我们那时候不来，光靠这两个英雄去点这个基地的话，不知道点多久了。那家进来了，但是有火炮塔，哎呦喂，这那家算了算了算了，那家走一个闪电叉，打掉三个农民。但问题是，你能打，就说我也能打啊。我们那时候只能一架一架点残血飞机拉车走。血法师呢也是隐身过来放火继续烧，你能进攻我也能。这边 FQ 这个分矿呢也是被发现，现在对 FQ 来说呢，你要这样打也是你逼我的，你打我也打。放逐，哇，这一手可以啊！放逐一下，阿木那手看傻眼了呀，兄弟，你这一招挺狠啊！这样子不能拆了，不能拆了，快回来啊！这拆完自己家也没了。现在 FQ 就盯着这里的建筑打了，再放逐，再抽蓝。哎呀，我们那时候要哭了，大哥没必要这样子啊！你这啥意思啊？你这啥意思啊？把我放逐了、啊？这样子最后一个建筑 ，F Q 能不能强行拆掉？应该是没问题的，应该是没问题的啊！这只凤凰的话变凤凰蛋，这时候呢，那家月军机师过来了，血法师身上没蓝，要不要再放逐一下我们那时候？哎，回城了，回城了！这样子对暗夜来说就剩一个祭坛，凤凰也回去了。而且这边基地也没打掉，那这样子也应该是没机会了。这 F Q 回去只要再稍微休整一下，来一波就行了呀。那这样子对手也是离开游戏，我们恭喜 F Q 获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。